तो हियर आई हैव रिटन द प्रोग्राम फॉर द स्पास मैट्रिक्स दिस इज आई आई एम आई टेक इन द टू मैट्रिक्स ऑफ साइज फाइव बाई फाइव and also here i have taken the size 10 by 3 but i will take here okay no problem i we can take uh, less also but i have taken 10 by 3 then i have uh, taken also some variables for using on the program first of all i accepting the uh, size of the matrix from the user and user will input the size of the matrix then according to the size uh, program will take the input from the user and after taking the input this is the main logic for for uh, representation of the three column uh, first of all i have to write the for loop for the number of rows then the number of column and one by one element will be checked whether it is zero or not if the number will not zero then just we put the number on the k zero position and uh, you see that i initialize the k with the 1 so that i initialize the k equal to 1 so that means here the first row and the first row and the zeroth column the first non zero uh, uh, the uh, first non zero elements and the row number of the first zero element will be stored non zero element similarly in the position of k1 the column number of the uh, first non zero element will be uh, stored and similarly in the uh, in the third column and you see that in the third column like this in the in the sneak sort this is the first column this is the second column and this is the third column in this third column in this third column the element will store so that we return m2 k2 and m m1 ij that means the value of the ij position will be stored in this and this k0 and k1 position will store the position of the element you see that here the position of the element is 0 and 0 so that i have written 0 0 so uh, again k will increment and uh, l equal to l plus 1 increment actually l equal to l plus 1 is counting the number of elements and k is incrementing because uh, it will because k will increment because now we stored the first element like 0 01 now the in the second loop we store the information about the five in the three column representation and uh, again another loop then it, it will it will be equal to 0 equal to 0 but whenever the five will come whenever this five will come so what happened this will true and again the value of k is now 2 first of all the value of k was 1 now the value of k is 2 then the 2 0 position the row number of the 5 will dis, uh, store that means 2 0 means this is position and the row number of the 5 is 0 so that's why here 5 will here 0 will store and the column number is 3 so here 3 store and the value of 0 3 is 5 so here 5 will display so in this way is this loop will continue but now in this loop i didn't store any value on the first row so in the first row i have specially written m2 0 0 that means first row first column zero uh, row zero column this is the zero row zero column and in this zero row zero column m is stored that means number of rows similarly 0 1 number of column is stored that is n and here you see that you saw that i have uh, calculating the number of elements in the for loop non zero elements that will be counted by the l so that the number of uh, non zero element will be stored on the zero two position that's why you see that here i have written 4 4 and 5 so next i will uh, <coughs> i am just uh, displaying the मैट्रिक्स स्पास मैट्रिक्स तो दोस्तों मैं इसे एक बार हिंदी में भी समझा देता हूं कि ये जो है स्पास मैट्रिक्स के हमने प्रोग्राम लिखा है इसमें हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं उसमें हमने साइज सबसे पहले अपना साइज इंटर कराया मैट्रिक्स का उसके बाद साइज के अकॉर्डिंग हमने यहां पर उसका इनपुट लिया है और यहां पर हम जो है थ्री कॉलम रिप्रेजेंटेशन में बनाने की कोशिश किए तो यहां पर जो के है वो नंबर ऑफ एक्चुअली ये जो के है 
ये नंबर ऑफ रोज को आगे बढ़ाने के लिए और एल जो है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट को ऐड करने के लिए तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं एक एक नंबर को हम चेक कर रहे हैं जैसे ही कोई नंबर ऐसा मिल रहा है जो कि जीरो नहीं है तो उसको हम अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग है के का वैल्यू जो इनिशलाइज किया हमने जीरो से इनिशलाइज किया है सॉरी वन से इनिशलाइज किया है तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर के का वैल्यू जो है हमारा वन से इनिशलाइज है ठीक है यहाँ पर आप देख रहे होंगे के का वैल्यू वन से इनिशलाइज है तो जैसे ही आपका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा दैट इज नॉन जीरो एलिमेंट तो अगर मैं इस वाले विंडो में देखूं तो यहाँ पर जो मेरा नॉन जीरो एलिमेंट है वन है तो जैसे ही वन मिलेगा वन का पोजिशन क्या है जीरो जीरो तो यहाँ पर देखिए जैसे ही वन मिलेगा तो यहाँ पर आएगा इसका मतलब जीरो जीरो पोजिशन मतलब आई का वैल्यू जीरो है जे का वैल्यू भी जीरो है तो आर के का वैल्यू क्या है वन है तो इसका मतलब मैट्रिक्स के वन जीरो पोजिशन और मैट्रिक्स के वन वन पोजिशन पे क्या आएगा आई का वैल्यू जीरो और जे का वैल्यू जीरो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वन जीरो के पोजिशन में जीरो है और वन वन के पोजिशन में भी जीरो है क्योंकि आई और जे का वैल्यू जीरो है और उसके बाद क्या है कि एम वन आई जे मतलब जीरो जीरो पोजिशन में जो एलिमेंट है तो यहाँ पर जीरो जीरो पोजिशन में एलिमेंट क्या है वन है तो ये वन कहा जाएगा ये एम टू के के टू में जाएगा दैट मीन्स वन टू तो वन टू का मतलब ये हो गया ये जीरो कॉलम ये वन कॉलम और इसका सेकेंड कॉलम वो सॉरी जीरो रो एंड वन रो और इसका सेकेंड कॉलम दैट इज वन तो वन यहाँ पर स्टार्ट होगा तो ये आप देख रहे हैं कि पहला पहला एलिमेंट इसमें इंसर्ट हो गया उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएंगे के इंक्रीमेंट होगा क्योंकि हमें पता है कि ये लाइन हमारा हो गया तो अब नेक्स्ट लाइन हमें करना है तो के का वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और एल जो है वो डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसी तरह जब नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट में क्या है फाइव का फाइव आएगा नॉन जीरो तो ये कंडीशन फाइव के केस में ये ट्रू हो जाएगा तो इसका मतलब फाइव का पोजिशन क्या है जीरो एंड थ्री तो इसका मतलब i का वैल्यू जीरो है और j का वैल्यू थ्री है तो यहाँ पर फिर से i का वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा और j का वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा और फाइव जो एलिमेंट है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा इस तरह से ये काम करेगा और फाइनली क्या होगा कि ये जो पहला रो था इसको अभी हमने छोड़ दिया था अगर आप देखें तो ये जो पहला रो था इसको अभी हमने छोड़ दिया था फोर फोर फाइव लिखा हुआ इस पर अभी हमने कुछ नहीं लिखा था हम जो एंट्री स्टार्ट किए थे वो सेकेंड जीरो रो से नहीं किए थे फर्स्ट रो से किए थे तो यहाँ पर देखिएगा M2 के जीरो जीरो में नंबर ऑफ रोज चला जाएगा M2 के जीरो वन में नंबर ऑफ कॉलम चला जाएगा और ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमने कैलकुलेट किया है L इक्वल टू एल प्लस वन वो आपका जीरो टू में चला जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जीरो जीरो पोजिशन है इसमें नंबर ऑफ रो है ये जीरो वन पोजिशन है इसमें नंबर ऑफ कॉलम है और ये जीरो टू पोजिशन है जिसमें की नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ये इस तरीके से काम करेगा तो चलिए हम लोग इसको प्रोग्राम को रन करके देखने लेटेस्ट सी After run the program, what will happen? Now I am running the program and just I have taken three by three matrix and I am taking the input like one zero zero, then zero six seven, then zero, then zero, then zero. So you see that here most of the elements are zero and very few elements are out of nine only three elements are non-zero. So let us see the sparse matrix and you see that this is the sparse matrix and you see that first three represent the number of column. Row and second three represent the number of column and third three represent the uh, number of element. You see that there are three numbers. Then zero zero position in the zero zero position there is a value one. In the one one position you see that in the first row that is first means this is zero row this is first row first row and first column there is element six. Then again first row second column there is a seven that means this is the first row. Zeroth row, first row, and this is zeroth column, first column, second column. So that means first row and second column there is element G7. So this is the implementation of the three column representation of the sparse matrix. I hope you understand all the things very well because I explained all the things in the Hindi as well as in the English. So please share with your friends my video and like my video and subscribe my channel Learn Tech to Tech. and please do not forget to click on the bell so that you got uh, notification of every my new video thank you and goodbye